Телекомпанија Имеди, да студија субјектури, цар Могидгент. Камарџо, гледам дека субјектур спатара да Мартеви Викторини Давидсме. Кам Исахеле, Швейцарија од Денакалаки. Савара удо па сухебија. А Женева, Б Цурихи, Г Перни და დ ნებისმიერი სხვა ქალაქი. თუ თქვენი პასუხია A, სამწუხაროდ ის არასწორი. თუ თქვენი პასუხია B, სამწუხაროდ შეცდი. თუ თქვენი პასუხია G, ვერ გამოიცანი. ხოლო თუ თქვენი პასუხია D, არც ამ შემთხვევაში ხათ მართა. იმიტომ რომ შვეიცარიას დედაქალაქი არ აქვს. ამ ქვეყანას ოფიციალურად შვეიცარიის კონფედერაცია ჰქვია. კონფედერაცია კი სუვერენული სახელმწიფოების კავშირს ნიშნავს. თუ ბოლომდე სიმათლე გვინდა, შვეიცარიული კონფედერაცია დროთა განმავლობაში ფედერაციად გარდაიქმნა. ანუ ის დღეს ნამდვილად არ არის სუვერენულ სახელმწიფოთა გაერთიანება. თუმცა მისი შემადგენელი 26 კანტონიდან თითოეულს დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხი და საკუთარი კანონმდებლობა აქვს. არსებული ვითარების გათვალისწინებით კანტონებს შორის სრული თანასწორობის შესანარჩუნებლად შვეიცარიამ დედაქალაქზე უარი თქვა. მაგრამ სახელმწიფო მართვის ობიექტები სადღაც ხომუნო განეთავსებინათ. ქალაქი რომელიც ამისთვის შეირჩა 14 საუკუნის ბოლოს დაარსდა. შვეიცარიულ კონფედერაციას კი 1323 წელს შეუერთდა. 1323 წელს კი მან კონფედერაციაში სამუდამოდ დარჩენის პირობა დადო. დღეს ეს ქალაქი მოსახლეობის რიცხონების მიხედვით შვეიცარიაში მეოთხე ადგილზეა ციურიხის, ჟენევისა და ბაზელის შემდეგ. მისი მოსახლეობის 80%-ზე მეტი გერმანულად საუბრობს. დანარჩენების პირველადი ენა იტალიური, ფრანგული და რეტორომანულია. ქალაქის ისტორიულ ნაწილს მდინარე აარე ისე შემოხვევია, რომ ნახევარკუნძულ სამსგავსებს. ის მართლაც ერთ-ერთი ულამაზესია შვეიცარიაში. თუმცა ოფიციალურად ის მაინც არ არის შვეიცარიის დედაქალაქი და მხოლოდ ფედერალური ქალაქი ჰქვია. რა თქმა უნდა, მას აქვს სხვა საკუთარი სახელიც. და ეს სახელია ბერნი. დიახ, სწორედ ამ ფედერალურ ქალაქ ბერნში მდებარეობს ფედერალური სასახლე, შვეიცარიის ხელისუფლების სამყოფელი. აი ეს შესანიშნავი გრანდიოზული არქიტექტურული კომპლექსი. ბერნის ფედერალური სასახლე 3 მეტრზე გაჭიმული შენობების სიმეტრიული კომპლექსია. ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ისტორიული ნაგებობა სამი ნაწილისგან შედგება. ცენტრალურია პარლამენტის შენობა, რომელშიც ფედერალური ასამბლეის ორი პალატა, ეროვნული საბჭო და სახელმწიფო საბჭო იკრიბება. დანარჩენი ნაწილები ფედერალური ადმინისტრაციის დეპარტამენტებსა და პარლამენტის ბიბლიოთეკას ეთმობა. მათგან უძველესია დასავლეთის ნაწილი. ყველაზე ბოლოს კი 1920 წელს პარლამენტის შენობა დასრულდა. მის მშენებლობაზე 7 მილიონი ფრანკი დაიხარჯა, რაც შემდეგ კარგახანს მხურვალე დისკუსიის თემად დარჩა. შვეიცარიის პარლამენტში მოსახვედრად არჩევნებში გამარჯვება აუცილებელი არ გახლავთ. იქ შეგიძლია საექსკურსიო ჯგუფსაც შეხვე. სხვათა შორის პარლამენტის მუშაობის დროსაც შეიძლება დეპუტატების საქმიანობას სპეციალური გალერეიდან ადევნო თვალი. თუმცა არ ვიცი, რამდენად საინტერესოა მშვიდი, გაწონასწორებული შვეიცარიელი პარლამენტარების ყურება. ამას ალბათ ისევ ჭერში ყურება ჯობს. გუმბათის თვალიერებას გულისხმობ. იქ ხომ შვენიერი მოზაიკით შვეიცარიის კანტონების გერბებია გამოსახული. თუ თქვენს მოგიწიათ ფედერალურ სასახლეში სტუმრობა, მის გვერდით მდებარე ბერენპლაცის დათვალიერებაზე არცერთ შემთხვევაში თქვათ უარი. ომიცითთან საქმიანმა შეხედრებმა მოშიება იცის. ბერენპლაცი კი სავსე რესტორნებით და კაფეებით. და ვიდრე თქვენ კაფეს, რესტორანს და კერძს შეარჩევთ, მე მოკლედ შეგახსენებთ ზოგადად რა საკვებით ამაყობს შვეიცარია და კონკრეტულად კი ბერნი. აქაურთებში მზადდება საქვეყნო ცნობილი შვეიცარიული ყველი. ყველაფერი ალპების სუფთა ჰაერით, ანკარა წყაროებით და ხასხასა ბალახით იწმება. 
Սորետ ամաս սունդքամեն դա միրդմև են ակավուրից ռոխեմի։ Մատ ադգիլ զավեց ուելիան, դա իկ եմ դեպարեմ ծիրը սածարմոյպշի խելի թամողկավտ ասոբիտ սախեովիս ուելի։ Հատքոնդա դիտոյուլի սախեովա մեր որիս գան գանսխով դեպա, թումցա խոյելա շվեիցարի ու խոյելս սայրտոց ակուս, մաղալի խարիսխի դա բեորի միներալի դա վիտամինի, ասերոմ շվեիցարի ուլի խոյելի, արամ խոլոտ գեմրի էլի, սասար գեբ Yes, I have to put it there. Yeah. The first cheese is a little bit creamy, mm. little bit salt, and little, little bit of salt in it. So many red marilyn and the Italian game really well. Yeah, and that is classical beer. Chocolate. Yeah, very nice. Yeah, very nice. Mit Wein. Ja, wunderbar. Und das, das ist ein... Nur im Sommer? Aha. Albert Erzi und Kuschertschild. Դարձ մունեմ ուլիվար դիտխանց արգի պիքրիաց դա դկույենի արջեուլի սագոյպից խուելազի շվեիցարի ուլի կերձի վոնձյուը, ռոմելից հաղատքմա ունդա խուելի զգան մզատ դեպա։ Հոնձյու շվեիցարիս էրոնուլի կերձիը։ Մ կամդնար խելշիկի ուրիս նաչրեպս ամուավ լեպտնեն դա միրդ մեղնեն։ Հոտական մալդոբաշիմ ծղեմ սուրի կերձի սխեպ մած գասինջես դա շեի ուարես։ Դանքը շեղ։ Դանքը, դանքը, դանքը։ Նա գեմրիելի ապ, խելի վիսաց ու Սումցա արսևով սպոնդյու սարմոշովիս սխա իստորիաց։ Կիտքոս մեծամետ է սավուկ ունեշի բերմա սախելատ բագարին ուսմա մարխույսաս չէ ուլևրի վիխվելիս ճամիս ագձալույս գաբատիլևա ասետի խերխից սադա։ Հավելի պուրի, կետիլի գուլի, այս էտի սագուբիա շվեցարի ուղար։ Հատկբիլեուլիս դրոց դատգա, Հատկբիլեուլիս չէ խոմ բերն շիվարդ։ Հայցարի էլ էբի ամաղով են իմիտ, որոմ ամզադեպ են սավուկ է տեսո սատեպս, դանեպս, խվելս, հրձիանի շոկոլադիկի սայրտոտ թվիտոն գամոյի գոնես։ Ամ կալակշից տա ամ կեղանաշից շեմոգտեպատ Հավորի ոստատեպի կամուդ մեպիտ զրունավ են առամխոլոտ թավիանտի պրոդուկտիս խարիս խզետա գեմոս է, առամետ միս ախալ ախալ դիզայինց ենց։ Մոնխմարեմելից ու պասեպս, ամկվեղ անաշի խելազ է մետ շոկոլաց միրտմեվեն ծոպ Հանակրեմի շեմ դեկ ուկե շեգույց լիա մի մովի խետոցտա, ակ է բերեն պլացս է որի իստորի ուլի կոշկի շեվ նիշնոտ։ Հոլանդի ուրի կոշկի մեծամետ է սավուկունիս շուած լեպշի աշենդա։ 
როგორც ქალაქის თავდაცვითი სარტყლის ნაწილი. მოგვიანებით იქ იარაღს ამზადებდნენ. სახელი კი ამ უცნაური მიზეზით მიიღო. ბერნელი ოფიცრები, რომლებიც ჰოლანდიის სამსახურში იყვნენ, სწორედ ამ კოშკში ადიოდნენ თამბაქოს ჩუმად მოსაძებად. იმ დროს ბერნში მოწევა იკრძალებოდა და იმიტომ ეს კი საკნის გალიის კოშკია, რომელიც რა თქმა უნდა ასევე ქალაქის დასაცავად აშენდა. მან მე 17 საუკუნეში მეცამეტე საუკუნის კოშკი ჩაანაცვლა. მოგვიანებით ის საპატიმროდ გამოიყენებოდა. მისი სახელიც ამ ფაქტს უკავშირდება. დღეს გალიის კოშკი ყოველთ მშვიდობიანი ადგილია და გამოფენებს და სხვადასხვა მსგავს ღონისძიებას მასპინძლობს. გალიის კოშკზე საათსაც შეამჩნევთ. ხო ახლა ეს ნივთი შვეიცარიაში არც თუ ისე იშვიათი რამ არის. მაგრამ თუ ბერნში საათს და კოშკს ერთად ახსენებთ, სასურველია ეგრე წოდებული საათიანი კოშკი. ციტ გლოგე ახსენოთ. ციტ გლოგეს ბერნის ამ ერთ-ერთ სიმბოლოს და სავიზიტო ბარაც ისეთივე წარსული აქვს, როგორც გალიის კოშკს. ის თავის დროზე იყო როგორც ქალაქის დაცვის, ისე მშვიდობიანი საზოგადოებისგან დამნაშავეების იზოლაციის საშუალება. ერთი კი აღსანიშნავი, რომ ამ შემთხვევაში დამნაშავეებში იგულისხმებოდნენ ქალებიც, რომლებმაც მღვდლები აცდუნეს. მეცამეტე საუკუნის დასაწყისში აგებული ციტ გლოგეს პირკუში თავგადასავალი დღეს ბევრმა არ იცის და საათიან კოშკს სწორედ მისი დიდებული საათით იცნობს. შვეიცარია რისი შვეიცარია იქნებოდა ევროპული კოშკის საათების საუკეთესო ტრადიციებს შემორჩენოდა. ციტ გლოგეს საათი, რომლის ძირითადი მახასიათებლები 14 საუკუნის დასაწყისისაა, რა თქმა უნდა მხოლოდ საათებისა და წუთების შენებით არ გამოყოფილდება და კომბინირებული ასტროლაბის მეშვეობით ასტრონომიულ მონაცემებსაც გვაცნობს. რაში ბოლომდე გარკვევაც რაღაც აგიმალოთ და ჯერჯერობით ისევ მიჭერს. როგორც მიხვდით, ეს ამბავი არ ჩაიულის ტრადიციული სპექტაკლის გარეშე, რომელსაც საათში ერთხელ, აი ეს ფიგურები წარმოგვიდგენენ. თუ ბერენ პლაცზე დაუბრუნდებით, ერთ საინტერესო შადრევანს შევნიშნავთ, ადამიანზე ატატებული დათვით. მაგრამ თუ დავიჯერებთ, შადრევნების სანახავად სულაც არ არის საჭირო ბერენ პლაცზე დაბრუნება. ბერნში ასზე მეტი შადრევანია. ასზე მეტიდან კი ალბაძნელია რომელიმე გამოარჩიო. უფრო სწორად, ძნელი იქნებოდა ერთ-ერთი მათგანი კინდლი გრება ბრუნენი რომ არიოს. გერმანული სმცოდნეებს არ მოგეყურათ. ნამდვილად კინდლი გრება ბრუნენ, ანუ ბავშვის მჭამელი ვთქვი. და არც ეს ყველაფერი გეჩვენება. ამ სკულპტურულ კომპოზიციაში ნამდვილად ის ხდება, რასაც ხედავთ. ცნობილია რომ კინდლი გრება ბრუნენმა აქ ძველი ხის შადრევანი 1455 წელს ჩაანაცვლა. მაგრამ რატომ, როგორ, რა პრაგმატული თუ ესთეტიკური მოსაზრებებით ვერ ავინგეთვით. Sorry, I have a question. Uh, why it's eating? Yes, but what, what is your opinion? Why these guys eating kids? I have no idea. Okay, thank you. I don't know the history the original history about the legend from the Finley Festival. Why it's eating kids? Okay, thank you. Sorry. Okay. <laughs> I'm trying to find out. Yeah, thank you. ეკიარა ზუსტად ამ ადამიან ურჩხულის პროტოტიპის დასახელებაც ძნელია. ერთი ვერსიით, ის შუა საუკუნეების ევროპული ფოლკლორის პერსონაჟი, ჩვენებური გუდიანი კაცის ბიძაშვილი კინდერ ფრესერი, ანუ ოგერია. მეორე ვერსიით, ღმერთი კრონოსი, რომელიც წინასწარმეტყველების აღსრულების შიშით საკუთარ შვილებს ყლაპავდა. არის მესამე ვერსიაც, თითქოს კომპოზიცია ბენში მოხდა რიტუალურ მკვლელობას ასახავს. ის მიერ ჩადანილს არ დავაკონკრეტებ პოლიტკორექტულობის გამო. მაგრამ რატომ უნდა წამოჯიმო ქალაქში ან შვილების მხლაბავი კრონოსის, ან რიტუალური მკვლელის, ანდა თუნდაც გუდიანი კაცის ქანდაკება, ნამდვილად არ მესმის. 
შეიძლება იმისთვის რომ რაღაცამ ეს საოცრად წყნარი, შვიდი, მეტარებაში ჩაძირული შვეიცარიელებიც აღაშფოთოს ან შეაშფოთოს მაინც. ყოველივე ამის შემდეგ შეიძლება გაგიჩნდეთ მოლოდინით რომ ბერნის ტაძრებშიც შეიძლება გადაეყაროთ ზევსის, კრონოსის, კენტავრ ქირიონის ფიგურებს, მაგრამ სინამდვილეში სულ სხვა გვარადაა. აქაური ეკლესიების ინტერიერი გაცილებით უფრო სადაა, რასაც ჩვენ ევროპულ კათოლიკურ ტაძრებში ვართ მიჩვეული. ამის მიზეზი ის საეკლესიო ცვლილებებია, ზოგ ევროპულ ქვეყანაში მეთექსმეტე საუკუნეში რომ დაიწყო და ისტორიაში პროტესტანტული რეფორმაციის სახელით რომ შევიდა. რეფორმატორები გამოდიოდნენ პაპის განუსაზღვრელი გავლენის, კულტმსახურების გადატვირთულობის, დოგმატების სიმრავლის, კანონიკური სტრუქტურის სირთულის, უფრო კონკრეტულად კი ინდულგენციების, წმინდანების თაყვანისცემის, ეკლესიების პომპეზურობისა და სხვა ამის თანების წინააღმდეგ. ეს ყველაფერი პროტესტანტული ეკლესიის შექმნით დასრულდა. ბერნის საკათედრო ტაძარიც აშენდა როგორც კათოლიკური, მაგრამ რეფორმაციის შემდეგ პროტესტანტებს გადაეცა. თუმცა ალბათ უნდა დავაზუსტოთ რომ მისი მშენებლობა 1421 წელს დაიწყო. კოშკის აგება კი მხოლოდ 1893 წელს დასრულდა. ასეა თუ ისე, ბერნ მინისტერი შვეიცარიის ყველაზე დიდი ტაძარი და გარემოს ნამდვილი დომინანტია. ის ქვეყნის უმაღლესი ნაგებობაა, რა კი მისი კოშკი ცაში 100 მეტრზეა აჭრილი. განსაკუთრებით შთამბეჭდავია დასავლეთის ფასადის ცენტრალურ კარზე მოდგანლაგებული სკულპტურული კომპოზიცია განკითხვისთე, რომელიც 217 ფიგურისგან შედგება და ყურადღებას დეტალების დამუშავების სკრუპულოზურობით იპყრობს. მოკლედ ტაძარის ექსტერიერი მის მოკრძალებულობაზე მაინც და მაინც არ მიგიტირებს, აი ტაძრის ინტერიერის დიდი ნაწილი კი რეფორმაციას შეეძირა. მოანგრიეს საკურთხევლები, მოაშორეს წმინდანთა ფიგურები, ისევე როგორც იმ ბიჭუნას საფლავი, რომელიც გადმოცემის მიხედვით ცოტა ზემოთ ნახსენებ რიტუალურ მკვლელობას შეეძირა. თუმცა ტაძარში შემორჩენილია 14 საუკუნის ვიტრაჟები, რომლებსაც მხატრული ღირებულების მიხედვით შვეიცარიაში ბადალი არ მოეძებნება. ნაკლებად რელიგიური ხელოვნების მოყვარულთათვის აქ ბერნის სამხატვრო მუზეუმი, პაულ კლეეს ცენტრი და კიდევ რამდენიმე დაწესებულება. ხოლო მეცნიერთა ფანებისთვის აი ეს სახლი. ალბერტ აინშტაინი გერმანიაში დაიბადა. თუმცა სიცოცხლის განმავლობაში რამდენიმე ქვეყანა და უამრავი ბინა გამოიცვალა. მაჩორის 1903-1905 წლებში მეუღლესთან ერთად ბერნში, კრამგასეზე, აი ამ სახლში ცხოვრობდა. ამ დროს ის საპატენტო ბიუროში მუშაობდა. აქ შეეძინა პირველი შვილი ჰანს ალბერტი და რაც მთავარია, 26 წლის ალბერტმა სწორედ ამ ბინაში ცხოვრების დროს შეიმუშავა ფარდობითობის თეორია. ერთი სიტყვა თუ გაინტერესებთ 1903-1905 წლებში სად და როგორ ცხოვრობდა ნობელიანტი, ფარდობითობის თეორიის ავტორი, თანამედროვე ფიზიკის ფუძემდებელი, მეოცე საუკუნის უდიდესი მეცნიერი და ყველა დროის ერთ-ერთი უდიდესი გენიოსი ალბერტ აინშტაინი, ბერნის კრამგასეს 49 ნომერს უნდა ეწვიოთ. ზოგადად შვეიცარია სიმშვიდის და მყუდროების ქვეყანაა. მიუხედავად ამისა, მას მაინც აქვს სიმშვიდისთვის და მყუდროებისთვის განსაკუთრებულად გამოყოფილი ადგილები. ბერნში ერთ-ერთი ასეთი ადგილია როზენგარტენი, ანუ ვარდების ბაღი, რომელიც 1910 წელს ძველ სასაფლაოზე გაიხსნა. დღეს აქ 2021 სახეობის ვარდიყავის ზამბახებთან და როდოდენდრონებთან ერთად. ამას გარდა, როგორც ამბობენ, როზენგარტენი საუკეთესო ადგილია ბერნში მზის ჩასვლის სანახავად. ამისთვის აქ ყოველ საღამოს უამრავი ადამიანი იგრიბება. ის 
ძველ ქალაქთან ახლოს კი ბერნელებს საკუთარი მთა გურტენი აქვთ. ერთი მხრივ აქ ტყის სუნით გაჯერებული გამჭირვალე ჰაერია. ირგვლივ ჩიტების ჭიჭიკი ისმის. ხის ნოტებზე ციყვები დახტიან და საერთოდ არ იგზნობა ქალაქის სიახლოვე. მაგრამ ამასთან უამრავი გასართობია პარკის სტუმრებისთვის. გურტენის ფერდობზე დაგვხვდებათ სასტუმრო, რესტორნები, საბავშვო და გადმოსახედი მოედნები. ივლისის შუა რიცხვებში პარკში ოთხდღიანი მუსიკალური ფესტივალი იმართება. რომელზე გამოსვლაც ცნობილი ევროპელი მუსიკოსებისთვის პატივია. ყველაზე მაღალი წერტილიდან, რომელიც ზღვის დონიდან 8-30 მეტრზეა, ქალაქის არაჩვეულებრივი ხედი იშლება. დასრულდა ჩვენი მოგზაურობა ბერნში. ჩვენ მალე შევხდებით ერთ კვირაში. მოღოლა შეხვედრამდე. Away before we're gone. 